வணக்கம் நாம் இன்று ஆன்டி லாக் பிரேக் சிஸ்டம் என்ற பாடத்தை காணொலி வாயிலாக காணவிருக்கின்றோம் பொதுவாக பிரேக் சிஸ்டம் என்றால் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற வாகனத்தை அந்த வீலை இருக்க பிடித்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு முறைமைக்கு பிரேக் சிஸ்டம் என்று பெயர் ஆனால் இந்த தலைப்பை பார்க்கும் பொழுது ஆன்டி லாக் பிரேக் சிஸ்டம் அதாவது இருக்க பிடிக்காத ஒரு பிரேக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த பிரேக்கின்ற கான்செப்டுக்கு எதிராக அமையக்கூடிய ஒரு தலைப்பாக இருக்கின்றது நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸுக்கு பின்னாடி டூ வீலர்லேயோ அல்லது சைக்கிள்லேயோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டு பின்தொடர்ந்து செல்கிறீர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போது அந்த பஸ்ஸானது ஏதோ ஒரு நிலையில் பிரேக் அப்ளை பண்ணி நிறுத்தும் பொழுது நீங்களும் அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்தார் போல் நிறுத்துவதற்கு என்ன செய்வீர்கள் என்றால் சடன் பிரேக் போட மாட்டீங்க நீங்கள் நல்லா உணர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இனிமே லைட்டாக பிரேக் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்புறம் அது லாக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும்பொழுது லைட்டாக பிரேக்கை விட்டுட்டு திரும்ப அப்படி அப்ளை பண்ணி திரும்ப விட்டு திரும்ப அப்ளை பண்ணி அந்த இடைவெளிக்கு தகுந்தார் போல் கிராஜுவலாக நாம் அந்த வாகனத்தை நிறுத்துவதற்கு முயல் முயல்வோம் இந்த மாதிரியான ஒரு வேலையைத்தான் ஒரு சில சென்சார்ஸு மெக்கானிசத்தை கொண்டு தானாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்திற்கு பெயர் தான் ஒரு முறைமைக்கு பெயர் தான் ஆன்டி லாக் பிரேக் சிஸ்டம் என்று அழைக்கின்றோம் அப்பொழுது ஒரு ஏபிஎஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு இல்லாத ஒரு வாகனம் இருக்கிறது என்றால் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வித் தௌட்டி ஏபிஎஸ் என்றது இந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் நீங்கள் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் சாலையில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு தடை ஏற்படுகிறது தடை ஏற்பட்ட உடனே நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணுவீங்க சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஆனால் சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ண பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீலு லாக் ஆகி நின்றுவிடும் சுழலக்கூடிய வீலானது லாக் ஆகி நின்று அந்த பிரேக்குக்குரிய அந்த செயல்பாடை செய்துவிடும் ஆனால் வாகனமானது அந்த உந்தத்தின் காரணமாக அது அந்த சாலையினுடைய மேற்பரப்பில் அப்படியே ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் அப்படியே ஸ்லைடிங் ஆகி அப்படியே நகர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாலையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏதாவது ஒரு பஸ்ஸு பஸ்ஸோ அல்லது காரோ வந்து சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ண அந்த டயர்னுடைய தடமானது தெரிஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே நேராக போய் எங்கிட்டாவது போய் ஒரு மாதிரி கிராஸாக போகிற மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ வீல் லாக் ஆகிடுச்சின்னா என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா நாம் நினைத்தபடி அந்த டைரக்ஷனல் கண்ட்ரோல் நாம் செய்ய முடியாது அதாவது ஸ்டேரிங்கை வந்து என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா நம்ம வளைத்து நெளித்து கொண்டு போக முடியாது அப்போ நேராக சென்று அந்த தடையை நோக்கி அந்த தடையின் மீது இடிக்கும்படியாக ஏற்படுத்திவிடும் அதே இது வந்து ஏபிஎஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஏபிஎஸில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒரு சில சென்சார்ஸு இதெல்லாம் பயன்படுத்தி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வால்வ்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி நாம் பிரேக் அப்ளை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்ல லைட்டாக விட்டு பிடிக்கும் விட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அதே மாதிரி ஒரு சில மெக்கானிசம் அதாவது ஏபிஎஸ் மாடுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாடுலேட்டர் மூலமாக பம்ப் இருக்கும் வால்வ்ஸ் இருக்கும் சென்சார்ஸ் இருக்கும் இசியு கண்ட்ரோலோடு என்ன செய்யும்னா இது வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணோன்னே அது அந்த வீலில் இருக்கக்கூடிய சென்சார் ஒவ்வொரு சென்சாரையும் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா வீலில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சென்சார் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா உணர்ந்து பார்க்கும் வீல் லாக் ஆகிடுச்சி அப்படின்றத தெரிஞ்ச உடனே அது வந்து சம் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ஈசியுக்கு அனுப்பும் ஈசியம் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா உடனே அப்படியே கெஸ் பண்ணி அது உடனே ஒரு பம்பை ஆப்ரேட் பண்ணி என்ன செய்யும் அப்படின்னா வீல் சிலிண்டரில் உள்ள ப்ரெஷரை வந்து குறைக்கும் அந்த ஆயிலுடைய அந்த ஃப்ளூடினுடைய ப்ரெஷரை குறைக்கும் ப்ரெஷரை குறைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வீல் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஆகிரும் கொஞ்சம் ஓடும் திரும்ப வந்து என்ன செய்யும்னா வாண்டி வேகமாக ஓடுறத கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணியே வச்சுருக்குறோம் அதை கால்குலேட் பண்ணி என்ன செய்யும்னா திரும்பவும் வந்து வீலை பிடிக்க நினைக்கும் பிடிக்க நினைக்கும் பொழுது என்ன செய்யும் அப்படின்னா 
திரும்ப வந்து ஈசிஎம் கண்ட்ரோலில் திரும்ப வந்து ப்ரெஷரை குறைக்கும் இப்படியே வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பதினைந்து தடவையாவது என்ன செய்யும் அப்படின்னா விட்டு 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 பிடிக்கும் அப்படி விட்டு விட்டு பிடிக்கும் பொழுது நாம் ஒரு தடையின் மீது மோதாதபடி ஸ்டேரிங்கை வளைத்து கொண்டு போவதற்கு ஏதுவாக அமைகின்றது இதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது ஏபிஎஸ் அப்படின்னு என்றாலே நமக்கு டிரைவருக்கு அந்த டைரக்ஷனல் கண்ட்ரோலை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பிற்கு பெயர் தான் ஏபிஎஸ் அது வந்து எப்படியெல்லாம் வேலை செய்கிறது என்பதெல்லாம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் மெயின் காமனண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் ஸ்பீடு சென்சார்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஸ்பீடு சென்சார்லாம் ஒவ்வொரு வீலுக்கு பக்கத்துலேயும் அந்த சென்சாரை வச்சுருப்பாங்க வால்வ்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க இது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ராலிக் லைனில் வந்து அந்த ஃப்ளூடை வந்து அனுப்புவதற்கும் அதை தடை செய்வதற்கும் வந்து இந்த வால்வ்ஸ் வந்து பயன்படுகின்றது பம்ப்ஸு பம்ப்ஸுன்றது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் அதாவது வீ மாஸ்டர் சிலிண்டரில் இருந்து வீல் சிலிண்டருக்கு வரக்கூடிய வீல் சிலிண்டரில் ப்ரெஷரை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஃப்ளூடை வந்து பம்ப் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா அது பம்ப் பண்ணி திரும்பவும் வந்து மாஸ்டர் சிலிண்டருக்கே அனுப்பக்கூடிய வகையில் ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து பம்ப்ஸு ECU வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த சென்சார் ஸ்பீடு சென்சாரில் இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல்களை இறகித்து இந்த பம்பை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய வேலையை செய்ய அந்த சொலினாய்டு வால்வுகளை எல்லாம் வேலை செய்யக்கூடிய வேலை செய்ய வைப்பதற்குரிய வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு மூளை போன்ற அமைப்பு தான் வந்து இசியு இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அண்ட் ஆன்டிலாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ரெடியூஸ் த பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் அஸ் அப்ரோப்ரியேட் ப்ரெஷர் இஸ் அப்ளைடு டு ஸ்டாப் த கார் நாம் குறைந்த டிஸ்டன்ஸிலேயே நம்ம அந்த காரு நிறுத்துறதற்கு எவ்வளவு ப்ரெஷர் தேவையோ அந்த ப்ரெஷரை மட்டும் கொடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து என்னதுன்னா ஆன்டி லாக் பிரேக் சிஸ்டம் அது அதனுடைய ஒரு நன்மையாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக வீலை வந்து லாக் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணும் பொழுது வீலை லாக் பண்ணாமல் சுழலை விட்டு சுழலை விட்டு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை இருக்கிறதுனால அதனுடைய டயர் வியரானது டயருடைய தேய்மானமானது நமக்கு குறைக்கப்படுகின்றது ரெடியூஸ்டு ரெடியூஸ் வியரிங் ஆஃப் பிரேக் பேட் அண்டு பிரேக் டிஸ்கு இந்த பிரேக் பேட் அதான் நமக்கு வந்து கரெக்டான ப்ரெஷர் ஒரு வாகனம் எவ்வளவு வேகத்தில் செல்லுதோ அந்த வேகத்துக்கு தகுந்தபடி அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்தபடி நமக்கு வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணுறதுனால ப்ரெஷரோடு அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த பிரேக் பேடுகளுடைய தேய்மானம் மிகவும் குறைமாக குறைவாக இருக்கும் அதே போல் நாம் எவ்வளவு சடன் பிரேக் போட்டு அந்த வாகனத்தை நிறுத்தினாலும் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய தடைக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் ஸ்டேரிங்கை வளைத்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு வேலையை நமக்கு செய்கின்றது இத்தனை விதமான நன்மைகள் இதில் இருக்கின்றது இப்போ இந்த இதனுடைய டயக்ராம் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க இங்கே இது எல்லாருடைய பிரேக்கு அமை வீலில் இருக்கக்கூடிய பிரேக் அமைப்பு இந்த இதெல்லாம் வந்து வீல் சென்சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வீல் சென்சார் அப்படின்றது இது அந்த மாடுலேட்டர் யூனிட்டு இது இசிஎம்மு இது வேக்கம் பூஸ்டர் வித்து மாஸ்டர் சிலிண்டரானது இங்கே பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல் சென்சார் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றதுக்கெல்லாம் இங்கே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது ABS wheel uh, ABS wheel speed sensor ஒவ்வொரு வீல்லையும் இந்த ஸ்பீடு சென்சார் வந்து ஒரு ஒரு டோன் வீலோட என்ன செய்வாங்கன்னா பொறுத்திருப்பாங்க இந்த சென்சாரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மேக்னட் வித்து காயில் தான் இருக்கும் இந்த டோன் வீல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டீத்து டீத்தாக வந்து வச்சுருப்பாங்க 
அந்த ஒவ்வொரு டீத்தும் வந்து மேக்னட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும் பொழுது அதாவது அந்த மேக்னட்டில் இருக்கக்கூடிய பெர்மனண்ட் மேக்னட் தான் அப்போ அதில் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த பெர்மனண்ட் மேக்னட்டில் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அந்த டீத் வந்து அந்த ஃப்ளெக்ஸை வெட்டும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன வோல்டேஜ் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அப்படியே அதை ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியாக அது ஒரு அலையாக நேராக எதற்கு அனுப்புகிறது ஈசியூக்கு அது அனுப்புகின்றது இதுதான் இந்த சென்சாரு இது ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவில் வரக்கூடிய இந்த டோன் டிஸ்கு இல்லை டீத் டீத்தாக இருக்கும் இதுதான் வந்து சென்சார் இந்த டீத் எப்போலாம் வருதோ இந்த மேக்னெட்டில் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளெக்ஸை வந்து அந்த டீத் வெட்டும் பொழுது அங்கே ஒரு சின்ன மின்சாரம் ஏற்படுகிறது அந்த மின்சாரம் வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சிக்னலாக ஈசியூக்கு கடத்தப்படுகின்றது இந்த இந்த படத்தை பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு ஒன்றுன்றது சென்சார் பாடி போல் பீஸ் இந்த இருக்குல்ல இந்த மேக்னட்டிக் போல் இந்த இருக்குது டோன் டிஸ்க் இந்த வீல் டிஸ்க் இருக்குது இப்போ ஹை ஸ்பீடு நாலாவது நாலாம் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்பீடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய வேவ்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா கூடுதலாக இருக்கும் அதே லோ ஸ்பீடில் பார்க்கும்போது அந்த வேவ்ஸ் வந்து அதனுடைய வோல்டேஜ் சிக்னல் ஆனது குறைவாக இருக்கும் இது ரியரில் உள்ள சென்சார்ஸ் மாடல் இதுதான் வந்து அந்த ஏபிஎஸ் மாடுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பம்ப் அண்ட் வால்வ்ஸ் வந்து இதில் வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒரு பம்ப் இருக்கும் வால்வ்ஸ்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இதில் அமைக்கப்பட்டு இதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு வீல் சிலிண்டரில் கனெக்ட் பண்ண செய்வது அதாவது மாஸ்டர் சிலிண்டருக்கும் வீல் சிலிண்டருக்கும் இடையில் அமைக்க அமைக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி பாகம் இதை நாலு விதமாக பிரிக்கிறாங்க இந்த நாலு செயல்பாடுகளாக இதை பிரிக்கிறாங்க அதில் முதல் செயல்பாடு டூரிங் நார்மல் பிரேக்கிங் நீங்கள் வந்து லைட்டாக பிரேக் சாதாரணமாக வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த சமயத்தில் இந்த ஏபிஎஸ் ஆனது ஆக்டிவேட் ஆகாது அது செயல்படாத ஒன்றாக இருக்கும் இப்போ இந்த நீங்கள் படத்தை இந்த ஒரு படத்தை மட்டும் நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் இந்த பார்ட்ஸ் நேமை வச்சு இது இந்த ஆர ஒன்றுன்றது வந்து ஃப்ரம் மாஸ்டர் சிலிண்டர் அதாவது வேக்கம் பூஸ்டர்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளூடு வே அந்த வழி ரெண்டு வந்து அக்குமுலேட்டர் மாதிரி அதாவது டேம்பர் சாம்பர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது அதாவது இந்த பம்ப்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளூடு பூரா வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதில் ஒரு டேங்க் மாதிரி சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கின்றது அடுத்தது வந்து மூன்றாவது இது பார்த்தீங்கன்னா இது இன்லெட் போர்ட்டு இன்லெட் போர்ட்டு இருக்கக்கூடிய இடம் நான்காவது இன்லெட் சொலினாய்டு வால்வு அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சொலினாய்டு வால்வு நார்மலி ஓப்பன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் இது சாலினாய்டு வால்வுன்றது வந்து என்னதுனா இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இந்த வால்வுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் ப்ரெஷர் மூலமாக இந்த வால்வு வந்து பின்னாடியே தள்ளியே வைத்திருக்கும் அப்போ நார்மலி ஓப்பன் ஆக இருக்கும் என்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலி ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்ததாக இதுக்கு பேர் வந்து செக் வால்வ் அதாவது வரக்கூடிய ஃப்ளூடானது ஒரு வேலை மட்டும்தான் போகும் அதாவது இங்கிட்டு இருந்து வேணால் ஃப்ளூடு போகலாம் ஆனால் அந்த பக்கம் இருந்து வராது ஒரு ஒன் வே வால் மாதிரி டி எனர்ஜைஸ்டு டி எனர்ஜைஸ்டுன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து ஏபிஎஸ் வந்து வேலை செய்யவில்லை அப்போ இது எந்தவித செயல்பாடும் இல்லாமல் இருக்கின்றது ஏழு பம்பு பம்புன்றது இது உள்ள ஒரு பம்ப் இருக்கும் அதாவது இங்கேருந்து வரக்கூடிய அதாவது வீல் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆ ஃப்ளூடை பம்ப் பண்ணி ஈர்க்கக்கூடிய இழுக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டார் போன்ற அமைப்பு தான் வந்து என்ன பம்பு அடுத்து வந்து வீல் சிலிண்டர் இது ஃப்ரண்ட்டு வீலுக்குரிய வீல் சிலிண்டராக இதை கருதப்படுகிறது அடுத்தது இது அவுட்லெட்ஸ் சொல்லின் ஆயிடுச்சு சால்நாட் சுச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்வுக்கு பின்னாடி ஸ்ப்ரிங் இருக்குது அப்போ எனி டைம் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா நார்மலி க்ளோஸ் என்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலி க்ளோஸ்டு இது எந்நேரம் வந்து என்ன செய்யணும்னா மூடியே தான் இருக்கும் எப்போ வந்து நம்ம இந்த சால்நாய்டுக்கு வந்து மின்சாரத்தை செலுத்தும் பொழுது இது வேலை செய்யும் பொழுது என்ன செய்யும்னா இது ஓப்பன் ஆகும் இன்லெட் வழியில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனி டைம் ஓப்பனில் இருக்கும் இது வந்து இது மின்சாரம் செலுத்தி இயங்க செய்தால் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அதனால தான் இது நார்மலி ஓப்பன் 
இது நார்மலி க்ளோஸ் இது ஒரு மோட்டார் பத்துன்றது ஒரு மோட்டார் இந்த மோட்டார் மூலமாக தான் இந்த பம்பானது இயங்குகிறது அவுட்லெட் போர்ட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா இந்த சாலினாய்ட் காயில் வந்து வேலை செய்யவில்லை பதிமூன்று இது வந்து ஒரு ரிசர்வ் வயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இது வந்து என்னது அப்படின்னா ரிசர்வ் வயர் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் வந்து வரக்கூடிய ஃப்ளூடை போல் இதில் தேக்கி வைக்கும் இந்த தேக்கி வைக்கிற ஃப்ளூடை தான் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த பம்பானது ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ டூரிங் நார்மல் பிரேக்கிங் அதாவது ஏபிஎஸ் வந்து வேலை செய்யாத நிலை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நீங்கள் லேசாக பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னா மாஸ்டர் சிலிண்டர்லேருந்து ஃப்ளூடானது உள்ளே வருகிறது இந்த செக் வால்வை மீறி இந்த செக் வால்வ் வழியாக என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது அதனால் இந்த இன்லெட் போட்டு இந்த இன்லெட்டு சாலினாய்டு வால்வ் வழியாக என்ன செய்யுதுன்னா வருகிறது இங்கே என்னது நார்மலி ஓப்பன் இது வேலை செய்யவில்லை அப்போ நேரடியாக வந்து இந்த வீல் சிலிண்டரை இயக்கி பிரேக் அப்ளை செய்து வாகனத்தை நிறுத்த முயற்சிக்கின்றது இது நார்மலி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ரெண்டாவது ஆன இது என்ன அப்படின்னா பிரஷர் டிகிரிஸ் இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க ஏபிஎஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது இப்ப இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்னன்னா நம்ம பிரேக்க வந்து சடன் பிரேக்க நாம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ளை பண்ணும் பொழுது வீலை வந்து இறுக்கி பிடிச்சி நிப்பாட்டுது இந்த வீல் சிலிண்டர் மூலமாக இறுக்கி பிடிச்சி நிப்பாட்டுது உடனே வீ ஸ்பீடு சென்சார் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வீல் வந்து லாக் ஆகுதுன்றது அந்த இண்டிமேஷனை இசியூவுக்கு அனுப்பும் இசியூவுக்கு அனுப்பின உடனே என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வாழ்வையும் வந்து எனர்ஜைசிடாக மாற்றும் சாலினாடி காயில் வந்து எனர்ஜைசிடாக மாற்றும் அப்போ எனர்ஜைசிடாக மாற்றும் பொழுது இதில் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இப்போ இந்த இன்லெட் வால்வு இந்த இன்லெட்டு வால்வு வந்து என்ன செய்யுது எனர்ஜைசிடாக ஆனிச்சு அப்படின்னா இது வந்து க்ளோஸ் ஆக நினைக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸை வந்து எதிர்த்து இந்த தடையை இங்கு ஏற்படுத்தும் அப்போ மாசு சிலிண்டரில் வர இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளூடானது இங்கே தடையை ஏற்படுத்துகிறது ஏற்கனவே இங்கே ப்ரெஷரான ஃப்ளூடு வந்து இங்கே இருக்கிறது அதே சமயம் இந்த அவுட்லெட்டு சாலினாயிட் காயிலும் வேலை செய்யுது வேலை செஞ்சவன் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த வால் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்போ வீல் சிலிண்டரில் உள்ள ஃப்ளூடானது இதன் வழியாக ரிசர்வ் வயரை வந்து அடைகிறது அதே சமயம் மோட்டாரை இயக்கி பம்பை இயக்கி அது என்ன செய்யும்னா இந்த ரிசர்வ் வயரில் உள்ள ஃப்ளூடை அப்படியே இழுத்து இழுத்து இந்த அக்குமுலேட்டரில் வச்சு என்ன செய்யும்னா மீண்டும் மாஸ்டர் சிலிண்டரில் உள்ள ரிசர்வ் வயரை அன்று வந்து அடையும் அப்போ ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வீல் வந்து என்ன செய்யும் சுழலுவதற்கு ஆரம்பிக்கும் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வீல் வந்து சுழலுவதற்கு ஆரம்பிக்கும் அடுத்ததாக ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரெஷர் ஹோல்டு ஹோல்டிங் ப்ரெஷர் இப்போ ஏதோ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஏற்றமான இடத்துல வந்து வாகனத்தை நிறுத்திருக்கீங்க நிறுத்தும் பொழுது என்ன செய்வீங்கன்னா பிரேக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியே இருப்பீங்க அப்போ பிரேக் அப்ளை பண்ணி இருக்கும் பொழுது அது என்ன செய்யணும் சென்ஸ் பண்ணி வீல் லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சென்ஸ் பண்ணோன்னு என்ன செய்யணும் வீல் லாக் ஆகிருக்குன்றத சென்ஸ் பண்ணோன்னே ஈஸியம் வந்து ரெண்டு வாழ்வையும் அடைத்து கொள்ளும் ரெண்டு சாலினாய்டு கால் காய்களையும் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா சாரி ஒரு சாலினாயிடு காயில் அதாவது இன்லெட் போட்ட மட்டும் என்ன செய்யும்னா அடைத்து கொள்ளும் இது வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு தானே இது வந்து எனி டைம் வந்து என்ன செய்யும்னா அடைத்தே இருக்கும் அப்போ இந்த வீல் சிலிண்டரில் உள்ள ப்ரெஷர் ஃப்ளூடானது அப்படியே அந்த இடத்துலே ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் மெயின்டைன் ஆகும் பொழுது வீலை எருக்கு பிடித்து அது நிறுத்தி கொள்ளும் இதற்கு பேர் வந்து என்னதுன்னா ஹோல்டிங் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சமயத்தில் பம்பானது என்ன செய்யும் அப்படின்னா வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயிலை வந்து அது உறிஞ்சி 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 என்ன செய்யும் அப்படின்னா மாஸ்டர் சிலிண்டருக்கு கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் தடை ஏற்பட்டுருச்சு இங்கேயும் தடை ஏற்பட்டு இங்கேயும் தடை ஏற்பட்டுச்சு இங்கேயும் தடை ஏற்பட்டுச்சு நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல பூரா தடை ஏற்பட்டு விட்டது அப்போ ப்ரெஷர் வந்து இங்கே அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இன்லெட்டு சாலினாய்டு வந்து வேலை செய்து அவுட்லெட் சாலினாய்டு வந்து வேலை செய்யவில்லை இந்த மாதிரி சமயத்தில் ப்ரெஷர் வந்து ஹோல்டிங் பொசிஷனில் நிறுத்தி வாகனத்தின் வீலை நிறுத்தி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
அடுத்ததாக பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த வாகனத்தை வந்து நாம் நிறுத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது மாஸ்டர் சிலிண்டரில் இருந்து ஃப்ளூடானது வருகின்றது இப்போ என்னென்ன இன்லெட்டு வால்வு அந்த இது என்னது இன்லெட்டு சாலினாயிடும் டி எனர்ஜைசடாக இருக்குது அவுட்லெட் சாலி சாலினாயிடும் டி எனர்ஜைசடாக இருக்கிறது அப்போ வரக்கூடிய ப்ரெஷர் மாஸ்டர் சிலிண்டர்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ரெஷர் அனைத்துமே வந்து என்ன செய்யும்னா வீல் சிலிண்டருக்கு செல்லும் வீல் சிலிண்டருக்கு செல்லும் பொழுது வாகனத்தை இறுக்கி பிடித்து நிறுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கின்றது இப்படியாக நான்கு நிலைகளில் இந்த ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமானது வேலை செய்கிறது ஒன்று நா நார்மலி பிரேக்கிங் நார்மலி பிரேக்கிங்கில் ஏபிஎஸ் ஆனது வேலை செய்யாது அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா டிக்ரீஸ் அதாவது நம்ம சடன் பிரேக் அப்படி போடுற பொழுது என்ன செய்யும் அப்படின்னா வீல் சிலிண்டரில் உள்ள அந்த ஃப்ளூடு ப்ரெஷரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையை செய்கிறது அடுத்ததாக ஹோல்டிங் பொசிஷன் ஏதோ ஒரு ஏற்றமான சூழ்நிலையில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வாகனத்தை நிறுத்தும் பொழுது வீலை ஹோல்டிங் பொசிஷனில் வைத்து இரண்டு வால்களும் அடைத்து கொண்டு ஹோல்டிங் பொசிஷனில் வைத்து கொண்டு நிறுத்திக்கு நிறுத்திக்கொள்கின்றது இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு செய்யும் பொழுது ஒரு வால்வு மட்டும் திறந்து ஒரு வால்வு மூடி இருந்து முழுவதும் மாச சிலிண்டரில் உள்ள வரக்கூடிய ப்ரெஷர் அனைத்தும் வீல் சிலிண்டரை சென்றடையக்கூடியதாக இருந்து இந்த ஏபிஎஸ் ஆனது செயல்படுகின்றது இப்படி இந்த மாதிரி வேலைகளை அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸியமானது கணக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வந்து விட்டு 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 வேலை செய்யும் பொழுது நமக்கு பிரேக்கிங் ஆனது என்ன செய்யணும் இயல்பான ஒரு பிரேக்கிங் ஆகிய அதாவது டிரைவரான டிரைவரானவர் அந்த ஸ்டேரிங்கை கண்ட்ரோல் செய்யக்கூடிய விதமாக இந்த பிரேக்கிங் ஆனது அமைகின்றது இந்த ஏபிஎஸ் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில நேரம் அந்த பல்சிங் வந்து பிரேக் படலில் நல்லாவே தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் சடனாக பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அப்படியே ரிட்டன் வந்து அந்த படலை வந்து தூக்கும் அப்படி தூக்குச்சினாலே ஏபிஎஸ் ஆனது வேலை செய்கிறது என்று அர்த்தமாக இருக்கும் ஓகே ஓரளவுக்கு இந்த ஏபிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு பாடமானது ஓரளவுக்கு எளிமையாக நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் என்று நான் நம்புகிறேன் நன்றி